Как правило, в каждом коллективе выстраивается иерархия. Есть те, кто повыше статусом, есть те, кто пониже. Есть те, кому позволено кривляться и шутить, и есть те люди, которым это делать якобы не положено. Потому что любое его смелое действие сразу же начнут обесценивать. И поэтому он выбирает не рисковать и всегда пытаться говорить только то, что от него ждут. Другими словами, он подстраивается под людей, считая, что это наиболее выгодная и безопасная модель поведения. То есть он скован навязанным ему низким статусом. Он соглашается на этот низкий статус. И он не будет выходить за рамки этого статуса, потому что его приучили находиться в этих рамках и не высовываться. Все это случилось только из-за того, что однажды он проиграл борьбу за доминирование и согласился быть в роли проигравшего. И он уже боится вступать вновь в борьбу, потому что он боится вновь проиграть. Страх поражения оказался сильнее, потому что он сомневается в себе, потому что он не готов идти до конца. То есть человек всегда сам решает, кем он будет в коллективе, или же решают за него. К человеку всегда относятся ровно так, как он позволяет к себе относиться. Если перестанет позволять, перестанут и плохо относиться. Как правило, некоторые люди всего лишь адаптируются под среду. Видят слабого, значит будут паразитировать. А если увидеть сильного, то будут вежливы и аккуратны в словах. Я считаю, что неважно, кто перед тобой – успешный бизнесмен или работник общепита. Ко всем нужно относиться одинаково хорошо. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока они себя не проявят. Бывает, так общаешься с человеком, все вроде нормально, общие темы быстро находите. И тут минут через 10 происходит перехват инициативы. И ты как будто ощущаешь, что в твой адрес начинают немножечко наглеть. Позволять себе чуточку больше. Вот допустим, я что-то сказал и завершил высказывание вопросом. И мой собеседник делает вид, что не слышит, что я ему сейчас говорю. И сразу же начинает говорить свое и задавать свои вопросы. И когда такая ситуация происходит, я понимаю, что началась борьба за доминирование, которая мне абсолютно не интересна. Ты не отвечаешь на мои вопросы, но при этом хочешь, чтобы я отвечал на твои. Десять минут назад мы хорошо общались, но сейчас ты решил перехватить инициативу и посчитать себя главным надо мной. Когда начинаются подобные игры, я обычно сразу завершаю беседу. Вот она суть человека. То, что хотелось скрыть, показать вынудили обстоятельства. Также в коллективах тот, кто шутит и кривляется, доминирует над тем, кто кривляться стесняется. Суть в том, что он разрешает себе кривляться, потому что у него самооценка и полный порядок. И он не запрашивал ни у кого разрешения на это. Он просто делает то, что хочет. Но здесь есть один тонкий момент. Даже он в каких-то аспектах своего поведения вынужден себя сдерживать. Потому что он знает, что везде нужна мера. И в противном случае с ним просто перестанут общаться. Мало кто хочет терпеть распущенное поведение. В таком случае нужно завершать беседу, либо произвести попытку разобраться и спросить, а почему ты себя так ведешь? И в зависимости от ответа уже принимать решение. Не нужно заставлять себя терпеть неприятное общение. Терпеть – это приучать других жрать вас заживо. Но неприятный человек хотя бы говорит то, что думает и что хочет. И эта черта может вызвать уважение. Вот меня не интересует, что говорит обо мне человек за спиной. Меня интересует, что он скажет, смотря мне в глаза. Моя жизнь была полна страшных событий, большинства из которых никогда не было. Друзья, если у вас есть желание пообщаться, то пишите мне в телеграм диалоги или на почту. Все ссылки в описании и комментарии. И на этом все. Благодарю вас за внимание и до встречи.